Magandang araw! Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Mathematics 3, Quartin 3, Mel 43, paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati ng bilang. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na mahanap ang nawawalang value sa isang pamilang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati ng bilang. Math time! Makinig at maghanda na para sa ating aralin. Paghahanap ng nawawalang value sa isang pamilang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati ng bilang. Pagmasdan ang pamilang na pangungusap. Ano ang ibig sabihin ng N na makikita rito? Ito ang nawawalang bilang. Ito ang bilang na kinakailangan upang maging totoo o maging tama ang pamilang na pangungusap na may kaugnayan sa pagpaparami o paghahati ng bilang. Upang mahanap ang nawawalang bilang o ang N, laging isaisip na ang multiplication o pagpaparami ay kabaliktaran ng division o paghahati. Halimbawa, 3 times 4 equals 12. Ito ay maaaring maging 12 divided by 4 equals 3. O 12 divided by 3 equals 4. Ang division naman o paghahati ay kabaligtaran ng multiplication o pagpaparami. Halimbawa, 24 divided by 6 equals 4. Ito ay maaaring maging 4 times 6 equals 24 o 6 times 4 equals 24. Ano ang value ng n sa pamilang na pangungusap na 9 times n equals 45? Tandaan na ang kabaligtaran ng multiplication ay division. Kaya upang mahanap ang value ng n o ang nawawalang bilang, Maaaring gawing division ang pamilang na pangungusap. Ito ay magiging 45 divided by 9 equals n. At ang 45 divided by 9 o hatiin sa 9 ay equals 5. Kaya ang n o ang nawawalang bilang sa 9 times n equals 45 ay 5. Ito ay nagbibigay katotohanan sa pamilang na pangungusap dahil ang 9 times 5 ay 45. Ngayon naman, ano kaya ang value ng n sa pamilang na pangungusap na n divided by 8 equals 7? Tandaan na ang kabaligtaran ng division ay multiplication. Kaya upang mahanap ang value ng n o ang nawawalang bilang, Maaari namang gawing multiplication ang pamilang na pangungusap. Ito ay magiging 7 times 8 equals n. At ang 7 times 8 ay 56. Kaya ang n o ang nawawalang bilang sa n divided by 8 equals 7 ay 56. At ito ay nagbibigay katotohanan sa pamilang na pangungusap dahil ang 56 divided by 8 ay 7. Paano kapag dalawang operasyon sa isang pamilang na pangungusap? Halimbawa, 2 times n equals 12 divided by 2. Upang masagutan o mahanap ang value ng n, unahing sagutan ang may kumpletong pamilang na pangungusap. At dahil ang 12 divided by 2 ang may kumpletong pamilang na pangungusap, 
o ang walang nawawalang bilang, ito ang uunahing sagutan. 12 divided by 2 ay 6. At dahil ito ay may equal sign, ibig sabihin ay dapat magkapareho ang sagot ng dalawang pamilang na pangungusap. Kaya, ang dapat na sagot sa may nawawalang bilang ay 6. Paano na nanahanap ang value ng n upang maging 6 ang sagot? Muli, ang kabaliktara ng multiplication ay division. Kaya, ito ay magiging 6 divided by 2 equals n. At ang 6 divided by 2 ay 3. Kaya, ang n o ang nawawalang bilang ay 3. At ito ay ang nagbibigay katotohanan sa pamilang na pangunusap na 2 times 3 equals 12 divided by 2 dahil ito ay may parehong sagot na 6. Isa pang halimbawa, 4 times 2 equals n divided by 10. Muli, upang masagutan o mahanap ang value ng n, unahin sagutan ang kumpletong pamilang na pangungusap. At dahil ang 4 times 2 ang may kumpletong pamilang na pangungusap o ang walang nawawalang bilang, ito ang uunahin sagutan. 4 times 2 ay 8. At dahil ito ay mayroon ding equal sign, ibig sabihin ay dapat magkapareho din ang sagot ng dalawang pamilang na pangungusap. Kaya ang dapat na sagot sa may nawawalang bilang ay 8. Paano mahanap ang value ng n upang maging 8 ang sagot? Laging tatandaan na ang kabaligtaran ng division ay multiplication. Kaya ito ay magiging... 10 times 8 equals n. At ang 10 times 8 ay 80. Kaya ang n o ang nawawalang bilang ay 80. At ito din ay nagbibigay katotohanan sa pamilang na pangungusap na 4 times 2 equals 80 divided by 10 Dahil ito ay may parehong sagot na 8. Sagutan ng pagsasanay upang mas maunawaan pa ang aralin. Tukuyin ang value ng n sa bawat pamilang na pamumusap o number sentence. Number 1. 6 times 3 equals n. Tama! 18 ang sagot. Number 2. 2. Magaling! Ang nawawalang bilang ay 9. Number 3. Mahusay! 12 times 3 ay 36. Number 4. Tama! Ang 60 divided by n equals 10 ay 6. Number 5. Magaling! 9 ang nawawalang bila. Number 6. Magaling! Ang 4 times 9 ay 36. Number 7. Tama! 24 divided by 4 equals 6. At ang number 8. Magaling! Ang nawawalang bilang ay 45. Dahil ang 5 times 9 ay 45. Pangalawang gawain, hanapin ang value ng n. Number 1, 8 times 2 equals 4 times n.
Tama. Ang nawawalang bilang ay 4. Number 2. 7 times 3 equals 1 times n. Magaling. Ang value ng n ay 21. Number 3. n times 4 equals 2 times 14. Mahusay. Ang sagot ay 7. Ito ay may magkaparehong sagot na 28. Number 4. 27 divided by 9 equals 18 divided by n. Magaling! Ang value ng n ay 6. Number 5. n divided by 5 equals 8 divided by 2. Tama! Ang sagot ay 20. Dahil ang dalawang pamilang na pangangusap ay may sagot na 4. Tandaan! Upang mahanap ang value ng n, kinakailangang intindihin at suriin mabuti ang number sentence at tukuyin kung ano ang nawawalang bahagi nito upang malaman kung ano ang nawawalang value o bilang sa isang multiplication at division sentence o pamilang na pangungusap. At upang mahanap ang value ng n, maaari rin balik ka rin ang operasyon. Ang multiplication ay maaaring gawin division at ang division ay maaaring gawin multiplication. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Inaasahan ko na may natutunan ka ngayong araw. Bye! Happy learning!